الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وعترته وصالحين أجمعين وبعد ولدى أدرني رأيا فندقن ما رأي ولدى سحا رورتك رأي ഈ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ കർമോത്സുകരാക്കുകയും അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യു എയിൽ ഉള്ള ദീനീ പ്രവർത്തകരെ നേരിട്ട് കാണാനും അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും സാഹചര്യമൊരുങ്ങിയത് ഈ പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് ദീർഘകാലം യു എയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരാളെന്ന നിരക്ക് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ യുവത്വം പുലർന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടില് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ദോശൈക ദൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അല്ല ഉള്ളത് അതിനപ്പുറം ചിലത് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടായി ഇപ്പോ നമുക്ക് യു എയിൽ വെച്ച് യജ്ഞവസ്ഥാദിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുസ്മരണ പരിപാടികളുടെ ഒരു സവിശേഷത തികച്ചും തൽപരരായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കരുതിക്കൂട്ടി സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിൽ വരണം അതിന് താല്പര്യം വേണം നടക്കുന്ന കാര്യത്തോട് ഹൃദയബന്ധം വേണം അതൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എത്ര പേര് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് പ്രധാനമല്ല കെ കെ ഉസ്താദ് യു എയുമായി വലിയ അടുപ്പമുള്ള ആളായിരുന്നു എല്ലാ സഹൃദയരും ഉസ്താദിന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യു എക്ക് അതിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനമായ മർക്കസ് തർബിയത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ ഗോപുരം ആ ഗോപുരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ യു എക്ക് സവിശേഷമായ പങ്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് യു എ യു എ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചത് എന്നത് സത്യമാണ് സാധ്യതയുടെ കൂടെ അന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പലരും ഇന്നില്ല മഹാനായ കച്ചറക്കൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ അവരുടെ സ്വർഗപൂന്തപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ അന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പലരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഈ ഭൂമിക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹമാണ് എടുത്തു പറയപ്പെടേണ്ട കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആരെയും വെവ്വേറെ എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മഹാനായ ഷെഫന ഹംസക്കുട്ടി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കാളാവ് സൈതലവി മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും മമ്മിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ മാത്രം മുഹമ്മദ് ആജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കെ വി ഹംസ മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകട്ടെ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകട്ടെ ഓർക്കാനുണ്ട് മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സമയത്തെങ്കിലും യു എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓർക്കാൻ പറ്റും 
വളരെ മുന്നിൽ നിന്ന ഒരിൽ തന്നെ ചിലരെ മാത്രം ഓർത്തു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ എല്ലാവർക്കും തക്ക പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കെ കെ ഉസ്താദ് ഒരു റബ്ബാനിയായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു റബ്ബാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അബ്ബാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആള് എന്നർത്ഥം അതാണ് എന്റെ ഭാഷാപരമായിട്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് എത്ര പറയുന്നത് എന്തിലും റബ്ബിനെ കാണുന്ന എവിടെയും റബ്ബിനെ കാണുന്ന അവിശേഷ മാനസികാവസ്ഥ നേടിയിട്ടുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസാദിന്റെ കൂടെ ചെറിയ സമയം ചെലവഴിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് പെട്ടെന്ന് പൂജ്യപ്പെടും അള്ളാ അള്ളാ എന്നുള്ള ചിന്തയും വർത്തമാനവും ഉസ്താദിന്റെ നിമിഷങ്ങളെ എല്ലാ സമയത്തും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് പൂർവകാല മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചതനുസരിച്ച് വായിച്ചറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചത് പോലെയായി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചാൽ എന്തായാലും അല്ല എന്ന ഒരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും ഉണരും ചില ആളുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ ദുനിയ ദുനിയ എന്ന ആലോചന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണരും അല്ലെങ്കിൽ പക വിരോധം എന്ന വികാരം ഉണരും ആവശ്യമില്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതകൾ മനസ്സിലുണരും ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നാൽ അല്ല എന്ന ചിന്തയുണരും അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായി അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ അറിവ് കിട്ടും ഒരു പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടും അല്ല എന്ന ഒരു ആലോചന വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റബ്ബാനിയായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് ആണ്ഡിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വാരി വലിച്ച് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല മഹാനായ സുഹരി അഹമ്മദ്ലാഹി അലൈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇന്നമൽ എൽമു ബി താല്ലും പഠിച്ചാണ് പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഉൾക്കൊണ്ട ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരു കൊച്ചു വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ ഷേഖിന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വെറുതെ സമയം ചെലവാക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവില്ല വെടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് ആരെയും ഉസ്താദ് സ്വീകരിക്കും ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ കുറെ സമയം കണ്ടിരിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സമയം ഉസ്താദിന് മുന്നിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉസ്താദ് നമ്മളോട് തിരിച്ചു പോകാൻ സൂചന ഒന്നും തന്നോളുന്നില്ല ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ അവനവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്നായിരിക്കും ഉസ്താദിന്റെ ഭാവം അതേ സമയത്ത് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ പണിയിലേക്ക് കിടക്കും കിതാബിലേക്ക് തലതായിട്ടും എഴുത്തിലേക്ക് കിടക്കും എന്നാലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ വിളിക്കാം നമ്മൾ പറയുമ്പോ കേൾക്കും മറ്റു സമയത്തൊക്കെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ പണി ഓരോ നിമിഷവും എൽമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പണ്ഡിതനായിരുന്നു കൃത്യതയുള്ള പണ്ഡിതൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് വിശിഷ്യ ക്ലാസ് റൂമിലാകുമ്പോ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുന്നിൽ ചെറുതായി പോകരുത് സ്തംഭിച്ചു പോകരുത് എന്നുണ്ടാവും പലരും പക്ഷെ ഉസ്താദിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അമാനത്താണ് അറിവ് അമാനത്താണ് അത് കരുതലോടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട സാധനമാണ് അതില് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടിക്കുറക്കലുകൾ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറുപടി പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദാകാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഉസ്താദ് അറിവിന് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഏത് കുട്ടി ചോദിച്ചാലും എത്ര ലളിതമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേളും കേട്ടതിന് ശേഷം ആലോചിച്ച് മറുപടി പറയും മറുപടി പറയാതെ ചില സമയത്ത് 
ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദ് വരുന്നത് തന്നെ അത് പറയാനുള്ള ഒരു ബദ്ധപ്പാടിലായി വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയും വലിയ പാണ്ഡിത്യമായിരുന്നു ഉസ്താദ് അവർക്ക് കൃത്യതയുള്ള പാണ്ഡിത്യം ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രബലമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടുതൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടാവും കൃത്യമായിരിക്കും കറക്റ്റായിരിക്കും ഉദ്ധരണികൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും സംസാരം മുഴുവൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ജാമിയാൻ ഊരിയിൽ നിന്ന് പട്ടികാട് നിന്ന് ഉസ്താദിന്റെ ഹമ്പറത്തിൽ നിന്നാണ് ബുഹാരി ഊരിയത് ചേഹുനെ ഐകിയ ഉസ്താദിന്റേതായിരുന്നു ബുഹാരി ഉസ്താദ് ഇടക്കാലത്ത് വരവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ചേഹുനെ കെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ബുഹാരി പോയി ആ ബുഹാരി ക്ലാസ് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി ആയി ാണ് ഉസ്താദ് കാര്യമായിട്ട് അവലംബിക്കുക ഉസ്താദിന് ബാരി കാണാപ്പാടമാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഈജിപ്തിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനിറിയുള്ളവിന്റെ വരിഹ മുബാറക്ക് ചെന്നപ്പോ വല്ലാത്ത വികാരമുണ്ടായി ആ വികാരത്തിന്റെ വേളകളിൽ അസ്കലാനിയെ ഹാഫുലവറുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന കെ കെ ഉസ്താദിനെ വല്ലാതെ ഓർത്തുപോയി കൃത്യതയുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അധ്യാപകരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടുകൂടി പറയാം ഒരുങ്ങി തന്നെയായിരുന്നു ഉസ്താദ് ക്ലാസ്സിന് വന്നിരുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ബുഹാരി ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങ് ചെന്ന് ക്ലാസ് നടത്താം എന്ന് ഒരിക്കലും ഉസ്താദ് വിചാരിച്ചത് ഉസ്താദ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല ആവശ്യത്തിന് ഉസ്താദിന് റൂമിൽ ചെല്ലേണ്ടതുണ്ടാവുമല്ലോ ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ ഒരുങ്ങാതെ ക്ലാസ്സിന് വരില്ല ഓർക്കാറുണ്ട് ബസ്സിന് ആണ് ഉസ്താദ് വരിക ഇ കെ ഉസ്താദ് സാധാരണ വരുന്ന ബസ് ഉണ്ട് പല കാരണത്താൽ ആ ബസ് വൈകിയാൽ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഞാൻ വൈകി ഇനി വേഗം ക്ലാസ്സിന് കയറട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര വട്ടം ദർശനത്തിയതാണ് എനിക്കത് കാണാപ്പാടം പോലെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് വേഗം ക്ലാസ് കിതാബ് എടുത്തിട്ട് വരികയല്ല ചെയ്യാം വേഗം റൂമിൽ കയറി കിതാബ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് വലിയ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കെ കെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ വളരെ ഒരുക്കും പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് എന്തായാലും അത് ആ സമയത്ത് നടക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് ഒരിക്കലും ആറി താരി തട്ടി തടഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കെ കെ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കെ കെ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് കെ കെ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിം ആയിരിക്കും ഒരു വരക്കുണ്ട് വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു കൃത്യതയുടെ മകുടോദാഹരണമായിരുന്നു ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യത്തിന് കെ കെ കരുവാരക്കുണ്ട് കെ കെ ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യത്തിന് എത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മള് നോക്കിയ ക്ലോക്ക് ഒരു പക്ഷെ തെറ്റിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റിട്ടുണ്ടാവും ക്ലോക്ക് ബാറ്ററി മാറ്റേജ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് വെച്ചാൽ സ്ലോ ആയതാണ് വിചാരം ചുരുക്കത്തിൽ ഇവരൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു വലിയ കൃത്യതയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഒരു പാഠിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ വാരി വലിച്ച കൃത്യതയില്ലാത്ത അറിവുകളായിരുന്നില്ല ഇവർക്കൊക്കെ കൃത്യതയുള്ള അറിവുകളായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ഒക്കെ പറയും മഴക്കാലത്ത് എല്ലാ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർക്കും അത് ശരി തന്നെയാണ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതേ സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞ് സ്പെഷ്യലി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക പഠനം അതൊന്നും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുനൊക്കെ കേരളത്ത് ഹദീസ് വിദഗ്ധനായി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരു സന്നിധിയിൽ ഹദീസ് പഠിക്കാനിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ചേ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര അറിവുള്ളൂ ഹദീസ് വിദഗ്ധനായത് ഹദീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മികവ് അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അത് സാങ്കേതിക വിഷയമായതുകൊണ്ട് സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സി ഉസ്താദ് ജമിയാനൂരിയിൽ ദീർഘകാല ഉസ്താദായിരുന്ന ഷെഖുന അയ്യനാട് കെ സി ഉസ്താദിനെ ഹദീസ് വിദഗ്ധനായി അവരൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയാണ് 
അവരൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് പാണ്ഡിത്യം ആർക്കെന്ത് വിവരം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും വിവരം ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ എന്നല്ലാതെ അറിവിന്റെ ആഴത്തിൽ ചെന്ന് അറിവിനോട് നീതി പുലർത്തിയ അറിവിനു വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആളുകൾ കുറവാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിയാൻ നടക്കുകയാണ് പലരും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് പുതിയ വെളിച്ചങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഹലീഫിൽ പ്രത്യേക പാണ്ഡിത്യമുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നു വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു റബ്ബാനി ആയിരുന്നു കൃത്യനിഷ്ഠ ഉള്ള ആളായിരുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു സാധ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെറുത് വലുതൊന്നുമില്ല ഏറ്റെടുത്തതൊക്കെ വലിയതാണ് അൽമാലിം മാസിക ഈ അൽമാലിം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തിയ പുസ്തകമാണ് അതില് ഒരു ഭാഗത്ത് അറബിയിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അറബി ഭാഗം തുടങ്ങി ആ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഷെയ്ഖുന അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തെഫ്സീർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു വലിയ ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു ഉസ്താദ് അത് കണ്ടിരുന്നത് ചില സമയത്തൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ജാമ്യയിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ധൃതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ ധൃതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അൽമാലിമിലേക്ക് ലേഖനം അയക്കാനുള്ള സമയമാണ് അത് ഇരുന്ന് എഴുതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് കട്ടിലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക മേശം കസേരിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ ലേഖനം അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവസാനത്തെ തീയതി അതാ എഴുതി തീർക്കും ഇത് എത്ര ആൾ വായിക്കുന്നു അതൊന്നും ഉസ്താദിന് വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരുപാട് വായനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ചെയ്തിരുന്നു നിയത്തിനനുസരിച്ചാണ് മാലിന്യങ്ങൾ അൽമാലിയും മാലിന്യങ്ങളുടെ മാസികയാണെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങളോട് ഒരു വല്ലാത്ത അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പുസ്തകം അവർക്ക് മാലിന്യം ക്ഷേമനിധി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ഇന്നിപ്പത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പുസ്തകമാണ് അഞ്ച് വേളകളിൽ അറഫയിൽ വെച്ച് ഒപ്പമുള്ള ഹാജിമാരോട് പാവപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ വർണ്ണവലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഞാൻ ചില ചിലപ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട് പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പൊ അതൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി നമ്മളൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന നിരക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അധ്യാപകർ എന്ന നിരക്ക് സാധനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സാധനം വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു ആ ജീവിതം സ്വർഗത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അളന്ന് മുറിച്ച് മാത്രമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ സമയത്തിന് ആഗ്രഹം സാധനത്തിണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ ആയി ഇപ്പൊ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി കുറച്ച് ഒക്കെ അയഞ്ഞ് കുറച്ച് വെറുതെ സംസാരിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്നൊരവസ്ഥ അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു വെടി പറച്ചിൽ എന്ന് പറയില്ല നമ്മള് ആ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അളന്ന് മുറിച്ച് മാത്രമേ ചില ആളുകൾ ഗൗരവം നടിച്ച് അളന്ന് മുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഭയജനകമായിരിക്കും എന്താണ് പറയാ എത്രയാണ് പറയാ എപ്പോഴാണ് മതിയാക്കേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പേടിക്കും ഉസ്താദിനൊക്കെ നമ്മൾ ചോട്ടിയോളം നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ആർക്കും ചെല്ലാം എപ്പോഴും ചെല്ലാം വളരെ ലാളിത്യമാണ് ജീവിതശൈലി ആരെയും സ്വീകരിക്കും ആർക്കും എന്തും പറയാം പക്ഷെ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് കണക്കാക്കിയിരുന്ന അളന്ന് മുറിച്ച് കൃത്യമാക്കിയിട്ട് അതിൽ പിന്നെ തിട്ടാനും വെട്ടാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആളുകളോടൊക്കെ വലിയ വാത്സര്യമായി ഓരോ വിഭാഗം ആളുകളോടും വലിയ വാത്സര്യമായി മർക്കസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോടും വല്ലാത്ത വാത്സല്യമായി അവസാന സമയങ്ങളിൽ ഉസ്താദ് വല്ലാതെ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഹ്റവിയായ ആലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്കൊരു പക്ഷെ എന്റെ മടക്കയാത്രയുടെ സമയം മടുക്കുന്നു എന്ന എന്തോ ഒരു തിരിച്ചറിയുള്ള അപ്പൊ പിന്നെ അവര് ദുന്യാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഷെയ്ഖുന അങ്ങനെയായിരുന്നു താന്നൂരിൽ വീട്ടില് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആളുകളൊക്കെ കാണാൻ ചെല്ലും പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഹദറത്തിൽ കുറെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ നിൽക്കും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട്
സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് 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 നിർവൃതി അടഞ്ഞ് നമ്മൾ മടങ്ങുമ്പോ ഒരു വാക്ക് പറയും മർക്കസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അത് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണല്ലോ അതായത് എന്റെ ഓർമ്മ തെറ്റുണ്ടോ വലിയ വാത്സല്യമായിരുന്നു സാർ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ളതാണ് ആർക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉസ്താദിനോട് എനിക്ക് അടുപ്പുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടാനൊന്നും കഴിയില്ല പക്ഷേ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നും ഉസ്താദിന് ഹദർത്തിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഉസ്താദിന് എന്നെ പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നോട് എന്തോ ഒരു അടുപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും കഥാതാണ് എല്ലാവരോടും വാത്സല്യമാണ് മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് വാത്സല്യമാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഒലമയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് വാത്സല്യമാണ് ഇനി ഒരു ശരാശരി ശരിക്കുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഒരു ശരാശരി മാന്യതയും വാത്സല്യവും ഒക്കെ ഉസ്താദ് കാണും അതൊരു ഇസ്ലാമിക നാഗരിക സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യന്മാരോടൊക്കെ കടിച്ചു മുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആളുകളുടെ മേക്കിട്ടായിരുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വാക്കുകൊണ്ടും നോക്കുകൊണ്ടും ഭാവം കൊണ്ടും നീക്കം കൊണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം വളരെ ശാന്തം സുന്ദരം വലിയ വാത്സല്യമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് തിരുഹന്ദ്രത്തിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുമ്പോ ഒക്കെ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നത് പോലെ എന്റെ വല്യപ്പാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നത് പോലുള്ള ഒരനുഭൂതി ഒരു വല്ലാത്ത സ്നേഹം കിട്ടും അവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോ പിന്നെ മനസ്സിന് കുറെ സമയത്തിന് കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഒരു തണുപ്പാണ് കാണും അള്ളാഹു സ്വർഗഫൂദ ബാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വല്ലാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ആരെ കണ്ടാലും ഗൾഫിൽ നിന്നായാലും അല്ലാതെയും പിന്നെ അടുത്ത് പെരുമാറുകയും എന്നാ തോൾ കൈയിട്ട് ചാക്കിലാക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ നീക്കങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ നിഷ്കളങ്കം എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും തോന്നുന്ന നല്ല ബന്ധം ആ ബന്ധം പെട്ടെന്ന് ഉസ്താദിൻ്റെ ആളെ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ ആളുകളൊക്കെ ഉസ്താദിനെ പൊതിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ മടങ്ങിയാല് ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പട്ടിക്കാട് നിന്ന് കാണുന്നതാണ് തിരിച്ചു വന്നാൽ പിന്നെ ഒടിഞ്ഞിരുന്ന കട്ടിലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഈ കാര്യം വരയുള്ള വലിയ പിന്നെ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ആ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മൂന്ന് നാല് വരി വരാൾക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ പിന്നെ വീണ്ടും മൂന്ന് നാല് അരി വേറൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടാക്കി ഓരോരുത്തർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം അതൊരു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു കത്തിലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കുള്ള പിന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ തങ്ങൾക്കൊക്കെ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള നിരക്കാരൻ കത്ത് കിട്ടി ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കത്ത് വരും ഒരു കവറ് ആ കത്ത് കവറിന്റെ ഒക്കെ കാലാണല്ലോ ആ കവറിൽ തുറന്നാൽ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഉസ്താദ് നമ്മളെ പരിഗണിച്ചു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് വരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രണ്ട് വരിയുടെ ഒരു സവിശേഷത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടാവും നമ്മള് നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന നല്ലൊരു ഉപദേശം ഉണ്ടാവും ആ ഉപദേശത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പിഴച്ച വഴികളിൽ പിഴച്ച വ്യക്തികളുടെ പിന്നാലെ പോകരുതു എന്നുണ്ടാവും സംഘടനയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ പിഴച്ചു പോകരുത് എന്ന ഉസ്താദിന്റെ സൂചന ആ സൂചനയുടെ ബലത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നോക്കിച്ചു അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് സ്വർഗം നൽകിയാൽ കേൾക്കുമാറാണ് വലിയ സ്വാധീനമായിരുന്നു അറബി നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് തന്നെയാണ് എന്നാല് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറബികളെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ ഉസ്താദ് സന്നദ്ധനാവാറില്ല അത് ഉസ്താദിന്റെ ആ വളരെ ഗ്രാമർ തെറ്റാത്ത നാവ് സർപ്പ് തെറ്റാത്ത കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറബി നന്നായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ഇനി പറയാൻ പറ്റുന്ന അളവിൽ തന്നെ വാരി വലിച്ച് പറയാന്നുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ശൈലി ആയിരുന്നില്ല ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ വ്യക്തിത്വം ഹൈബത്ത് ഗാംഭീര്യം അതിനനുസരിച്ച് ഏത് വരികളോടും സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതൊരു അറബിയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കളകളാച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും അതൊന്നും തയ്യാറാവും അവിടെയും ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ആരാണോ അത് ഉസ്താദ് പിന്നെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് അറബികളോട് എല്ലാത്തോടും അപ്പൊ പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ആ ചെറിയ സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഉസ്താദിന്റെ ആ മൗരം അത് വാചാരമായിരുന്നു ആ വാചാരതയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും നടന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മർക്കസ് ഉണ്ടായത് അബുദാബിയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുനി സ്റ്റുഡൻസ് സെന
അതിന്റെ അതിന് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം തുറന്നു കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് അറബികൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനായിരുന്നു ഓഫീസിലൊക്കെ ഉള്ള ചില അറബികളൊക്കെ വലിയ ആളുകളായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പക്ഷെ ഉസ്താദ് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടാല് അവര് ചേർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഉസ്താദിനെ നിർന്തലയിൽ ചുംബിച്ച് ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചു ഷീഫിനെ ഇക്കെ ഉസ്താദ് അവറുകള് അബുദാബിയിൽ വന്ന സന്ദർഭം ഞാൻ ഓർക്കണത് അന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഹസ്രജി അവർക്ക് വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ആര്യമായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു ബഹുമാനത്തിലാണ് ഇ കെ ഉസ്താദിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചത് പരിപാടിക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണത് ഹസ്രജി അവർകൾ അറബിയുള്ള ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഗൃഹനാഥൻ വീട്ടിന്റെ വീട്ടിലെ വലിയ ആള് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്ക ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ എല്ലാരും എഴുന്നേൽക്കുക എന്നിട്ട് വന്നവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറബികൾ തമ്മിൽ തമ്മിലാണെങ്കിൽ മൂക്ക് മുട്ടിച്ച് നമ്മളാണെങ്കിൽ കൈ പിടിച്ച് അങ്ങനെ അന്ന് നിന്നോട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഈ കെ ഉസ്താദിനോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഹസരജി അവർക്ക് ഈ കെ ഉസ്താദ് യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് ഉസ്താദിന് ഇരിക്കാനുള്ള കാറിന്റെ ഡോറ് അദ്ദേഹം തുറന്നു വലിയ സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ബാഫക്ക് തങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൈരിത്ര പ്രസംഗിക്കുമ്പോ വൈത്ര അഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിം അലു സാദ് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് നൽകുമാരാകും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നപ്പോ ബാഫക്ക് തങ്ങൾക്കും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഘടക കക്ഷി തലവൻ എന്നതായിരുന്നു അബ്ദുള്ളാഹു മർക്കത് ഒപ്പത്ത സുഹാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളവറുകളോടുള്ള സംസാരം നിശ്ചയിച്ചതിൽ കൂടുതൽ പിന്നെയും നീണ്ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ സംസാരം കഴിഞ്ഞ് ബാഫക്കി തങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ബാഫക്കി തങ്ങൾക്ക് ഡോർ തുറന്നു കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകളുണ്ട് അവരെ ആളുകൾ വലിയ വലിയ ആളുകൾ ബഹുമാനിച്ചു പോകും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ബഹുമാനം കിട്ടിയിരുന്ന ആളാണ് അറബികൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് കൃത്യമായ ഔറാദുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിക്രുകളും ദ്വാഴകളും പാരായണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും മടക്കൂല അത് വലിയ ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്ഖുന കെ കെ ഇ കെ ഉസ്താദും ഷെയ്ഖുന കെ കൂട്ടുമല ഉസ്താദും നബറുള്ളവന്മാർ അഫ്തുലഹുമാർ അവർ രണ്ടുപേരും പട്ടികാട് കോളേജ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വലിയ കൗതുകളൊക്കെ കാഴ്ച ചെയ്യുന്നു അവർ അസർ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്തും പുറത്തും റൂമിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോ കോളേജ് കാണുന്നവർക്കറിയാ നമ്മൾ ഗേറ്റ് എഴുന്നാണ് ചെല്ലുമ്പോ വലത് ഭാഗത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടിടത്തിലെ ആദ്യ റൂമിലായിരുന്നു ഈ കെ ഉസ്താദ് അതിന്റെ തൊട്ട റൂമിലായി തൊട്ട റൂമിലായിരുന്നു കുട്ടുമല ഉസ്താദ് അസറിന്റെ ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും കുറച്ചു നേരം പുറത്തു വന്നിരിക്കും പേടി കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത് പോ പിന്നെ ചെല്ലാൻ പറ്റൂല എന്നാലും നമ്മൾ കൗതുകത്തോടെ അതിങ്ങനെ കണ്ട് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പിന്നെ പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് എന്തൊരു കൗതുകമാണ് കുറച്ച് സമയക്കാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും എന്നാൽ മകരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ മകരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ റൂമ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമാണ് കാരണം യാതൊരു കാരണവശാലും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകില്ല പാളി നോക്കിയാൽ ഉസ്താദ് അപ്പ ദിക്രിൽ വ്യാപൃതനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഇരിപ്പും ആ ഗൗരവവും ആ മുഖത്തെ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരത്വവും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരതയും ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അടുത്ത ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏക്കെ ഉസ്താദം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ദ്വായും ഔറാദും തഹജ്ജുതും അള്ളാഹു അവരൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉഹർവിയായ വിജയം ജനാത്തുൽ ഫിർദൗസിന്റെ സാമീപ്യം കിട്ടുമാ തരുമാറാകട്ടെ സമയം തീരുമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രധാന തട്ടകം വളഞ്ചേരി സ്ഥാപനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവസാന സമയവും ഉസ്താദിന്റെ നാവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്തുന്ന സമയത്ത് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനുവരിയയിൽ ഉസ്താദാണ് ഇത് അതിനൊരു തടസ്സവും
എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോകും വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച അതുവഴി ആയിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും പേരിൽ ഇവിടെ ക്ലാസ് മുടക്കൂല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും മുടക്കൂല അവിടെ മർക്കത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ ആരോഞ്ഞു പതിൽ സംശയിക്കൂല എന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവികളും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെല്ലുന്നു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണിശമായി കൊടുക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ചെയ്യിച്ചാൽ മതി ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്കൊരുപാട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു കഴിവാണ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ജക്ഷ ഉസ്താദിന് ആ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു ഇടപെടുമായിരുന്നു തെറ്റ് കണ്ടാൽ തിരുത്തുമായിരുന്നു വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഹത്താബുറിന്റെ ശൈലിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുള്ളത് ോട് ചോദിച്ചു ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഭരണാധിപനെ തന്നാൽ ഒരേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചില്ലേ എനിക്കറിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഭരണാധിപനെ ഒരു ഒരു ഗവർണറെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർന്നില്ലേ അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട തീർന്നില്ല ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ നിയമിച്ച് ഇരിക്കു വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അനുനിമിഷം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫിലോസഫി ആ ഒരു തിയറി കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജക്കസാദിന്റെ രീതി അതായിരുന്നു ഭരിക്കുകയല്ല ഭരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ടി കുഞ്ഞുട്ടി ഹാജി അവർക്ക് ആ വലിയ സ്ഥാപനം തുഴഞ്ഞു കരക്കരെത്തിച്ച് അള്ളാഹു ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജനാദിപതി ഉസ്താദിന്റെയും മറ്റും കൂടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒപ്പം ജനാദിൽ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മർക്കസിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ വ്യാഴാഴ്ച പ്രാർത്ഥനക്ക് ദ്വായക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സാദിന്റെ ആ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ വരും വ്യാഴാഴ്ച അവിടെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം തന്നെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഉച്ചനേരമായതുകൊണ്ട് അവിടെ പരിസരത്തൊന്നും കൂടുതൽ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഈ ഉച്ചഭക്ഷണം അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പിന്നെ ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അത്രേ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുക മർക്കസിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക മർക്കസിന് പണം തരുന്നവർ മർക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയവർ മർക്കസിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷെ അവിടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം വലിയൊരു വിഹിതം തന്നെ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പറ്റില്ലല്ലോ ഭക്ഷണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ ഉസ്താദും അതുപോലെ താരിഫ് മൊയ്തീൻ ഹാജിയും മരിച്ചുപോയി മരിക്കോളം മർക്കസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മാരാത്ത് അബ്ദു ഹാജി വലിയ അബ്ദു ഹാജി ഇവര് മൂന്ന് പേരും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറ ഖബറുടെ സ്വർഗപൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വ്യാഴാഴ്ച അവിടെ വരുന്ന സ്വന്തം ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഹലാല ശരിക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയില് ഒരുപാട് കുരുക്കുകൾ അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താര പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അത് തുടരുന്നു അലഹമില്ല സ്ഥാപനം അതിന്റെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒക്കെ കൂടി അത് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ ഇളയ മകളെ കെട്ടിയ വലിയ പണ്ഡിതനായ ചെറിയ കുഞ്ഞാമു ഫൈസി അവർക്ക് അദ്ദേഹമാണ് ആ തുടർച്ചയിൽ ഇപ്പോഴത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നത് അവർക്ക് അത് ഒരു ദീനിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് അത് കെ കെ ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് അത് മസ്ജിദിൽ ഉസ്സിസാല തെക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തെക്കുവയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അത് ഇൻഷാല്ല അഞ്ചുനാൾ വരെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിക്കും അത് പോയപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേജാറ് തോന്നി ഇനി പറച്ചോനെ ആരാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു വിടവിലേക്ക് ഇനി പിന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പഴ
ആദർശേരി ഹംസക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവറുകളൊക്കെ ചെയ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല എല്ലാ നിലക്കും അനുയോജ്യനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ പ്രവർത്തകൻ അതിന്റെ അറബി രോഗത്തെ ബന്ധം അത് നിന്നല്ലോ സ്ഥാപനത്തിന് പിന്നെ സ്തംഭനം വരുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചപ്പോ അതിലേറെ എന്ന് പറയുന്നത് അതപകടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു വഴി തുറന്നു അള്ളാഹു അഞ്ചുകുട്ടി സാധവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അള്ളാഹു അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിർവഴിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അത് ജക്കെ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെട്ടി തുറന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് വെടുപ്പ് വൃത്തിയുടെ ആളാണ് അതിനകത്ത് വെടുപ്പും വൃത്തിയാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഉസ്താദ് കാനൂരില് പലപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കണ്ട് എത്തിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വെടുപ്പ് വൃത്തി ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും നമ്മള് സാധാരണ ഈ പിന്നെ റെഡ് ഓക്സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തറയാണ് എന്തൊരു വൃത്തിയാണ് അതിന് ഉസ്താദിന്റെ ആ കട്ടില് ആ കട്ടിലിൽ തിരിച്ചിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് അലൈൻമെന്റ് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അതിന് നല്ല ഒരു കേട്ടി തുണി വെളുത്തത് വിളുവെളുത്തത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു പനിയാൻ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങട്ട് പൊളിച്ചിറങ്ങിയതാണെന്ന് എപ്പൊ കണ്ടാലും തോന്നുന്ന തരത്തില് നല്ലൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇരുന്ന് ചെല്ലിപ്പറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ക്ഷീണാണ് വയസ്സാണ് വയ്യ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എഴുന്നങ്ങനെ ഗൂർഖം പരിക്ക അതൊന്നും കാണാൻ തന്നെ പറ്റില്ല എപ്പോഴും വല്ലാത്തൊരു വെടുപ്പും വൃത്തിയായിരുന്നു വ്യവസ്ഥാപിതത്വമായിരുന്നു അത് ജീവിത ശൈലിയാണ് ജീവിതത്തിലുടനീളം നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും എന്തിനും ഏതിലും കൃത്യത സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ കാര്യം പറയും വേണ്ട ഒരു കാശിന്റെ കണക്ക് ഉസ്താദിന് തെറ്റൂല അതൊക്കെ വലിയ ഗൗരവമായിരുന്നു മർക്കസിന് അറബികൾ സംഭാവന നൽകും അതൊക്കെ ഉടനെ മർക്കസിന് എത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ പോയിട്ടില്ല ഒരു അറബി ജക്കാത്തിന്റെ പൈസ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്ഥാപനത്തിന് ജക്കാത്തിന്റെ പൈസ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ തുക അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫന നിഷേധിച്ചു ഇയാളോട് വലിയ മതിപ്പ് തോന്നിയിട്ട് ഈ അറബി ഹംസക്കുട്ടി സാദൊക്കെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു സിരിയക്കാരൻ എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഒരു വലിയ തുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉസ്താദിന് കൊടുത്തു കൊടുത്തത് എങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഹാസായിട്ട് തരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു ഉസ്താദ് അയാളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മർക്കസിന്റെ ഓഫീസിൽ തച്ചർക്കൽ ഇബ്രാഹിം ആജിയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഒരു റൂമുണ്ട് ആ റൂമിൽ വന്നപ്പോ ധരിച്ച കന്തോറ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് പോക്കറ്റിൽ കഴിയിട്ടിട്ട് ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഇത് മർക്കസിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പലരും മമ്മിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദേറ്റ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാസാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ കണ്ണുമുറും പാടി വേഗം പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കാതെ അവര് മർക്കസിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ഇതായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് നമ്മൾ പറയും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട പണ്ഡിതന്മാര് അങ്ങനെ മതി ഇങ്ങനെ മതി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ ഉണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയം വേണം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി നിർത്തുന്ന പറയില്ല പറ്റൂല അല്ലതിന് ജാലുൽ ഖുറാൻ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കൈപ്പോലത് നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാര് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നുമില്ല അവർക്ക് എന്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവിടെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായി ജീവിത കാര്യം ഒന്നും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആലിമീങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് സാധാത്തും പാഫകിത്തങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ജീവിത കാര്യം നോക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ നിലനിർത്തി തീരുമാനമാകട്ടെ അപ്പൊ അത് വേണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കേട്ട പരസ്യമായിട്ട് ഷെയ്ഖുന ചില മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പറക്കെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഖുന പിന്നെ ആലത്തൂരിപ്പടി മുതലിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്താം കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായപ്പോ അവിടെ ഉറുദു പ്രസംഗം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേജിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനെ പോയി അപ്പൊ
വാഫി സിലബസ് ഈ സിലബസിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കള് രണ്ടാൾക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ വളരെ വിനീതമായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാനും കുഞ്ഞാമുഫൈസിയും പിന്നെ മുഹമ്മദ് താരിമിയും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ എന്റെ അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകരായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ അതിന്റെ ആ ചിന്ത ഇനി ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായാലും പോരല്ലോ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഗ്രീൻ സിഗ്നലും വേണല്ലോ തെറ്റിപ്പോകരുതല്ലോ അപ്പൊ ഒരു സംരക്ഷണം പിന്നെ ഒരു ചുറ്റുമതിലൊക്കെ വേണല്ലോ അതൊക്കെ തന്ന ആൾക്കാർ രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഷെയ്ഖുന ജെ കെ ഉസ്താദ് അവർകളാണ് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹാബ്ദങ്ങൾ അവർകളാണ് ഈ സിലബസിന്റെ ആദ്യ രൂപം രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദീർഘ നേരം പല വട്ടം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കാവിട്ട നിലത്തിരുന്നിട്ട് ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് പിന്നെ കുഞ്ഞാമുസ്താദ് അവർകളും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഉസ്താദ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാത്ത സമയമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ഹദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും ഉസ്താദ് വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഇടപെടും അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടിയാണ് സിലബസിന്റെ ആദ്യ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസാമി ഉസ്താദ് നബറുള്ളഹു മറക്കുന്നു അവർക്ക് എസ് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയർ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഇ പി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അള്ളഹു മഫുർലഹു അർഹാം ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് പലവട്ടം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ദീർഘ ദീർഘം പണക്കാട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത്ര ഒരു വിഷയത്തിന് ഇത്ര സമയം അനുവദിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് അതിൽ ആഹ്ലാദം കാണുന്നവരാണ് വളരെ ഉറച്ച കാര്യമാണ് ആ സിലബസ് നെഞ്ചേറ്റാൻ സാധിച്ചത് അതിന്റെ വിറ്റില്ലമായി പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ മറക്കുന്നതാണ് ഉസ്താദിന്റെ റൂഹ് ഈ കോഴ്സിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വളരെ വിനീതമായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ആ കോഴ്സിന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് പഠിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ മഹത്വമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് പൊതുവെ ഉസ്താദ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മള് ഒരുപാട് തരണം ചെയ്ത് തരണം ചെയ്ത് തരണം ചെയ്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ കൈ കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ പിതൃത്വം അവകാശപ്പെടാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാകും പക്ഷെ അതിന് ഭൂമിക ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഭൂമിക ഒരുക്കിയ വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വളഞ്ചേരി മക്കൾ എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വരുമ്പോ നൂറ് മേനി പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെടും ആ നൂറ് മേനി നേടുന്ന അപൂർവ സ്ഥാപനമായിരുന്നു വളഞ്ചേരി മക്കൾ മുസ്ലിം വിദ്യാലയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൂമിക ഒരുക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ആ കാരാണ് ഒരുക്കിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഉദ്യാനം സജ്ജീകരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയില്ല അതിന്റെ പിന്നെ ഉടമ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ ഭൂമി കുത്തി ഇളക്കുന്നു പലതും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അത് അദ്ദേഹം പിന്നെ നട്ട് നട്ടതൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി ഫലം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വളഞ്ചേരി മറക്കാൻ തന്നെ ഈ വലിയ സ്ഥാപനം ഇന്നിപ്പോ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഈനും ദുനിയാവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മത്സരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് നോക്കി ഇതായിരിക്കും ഫലി എത്തനാ ഫസിൽ മുത്തനാ ഫസിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദുനിയവിയായിട്ട് ദീനേന്റെ ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ പി ജി തൊട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെയുണ്ട് ദീനിയായിട്ട് മദ്രസ എൽ പി ക്ലാസ് പിന്നെ പ്രൈമറി ക്ലാസ് തൊട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഹിഫ്ദ് അതിനുശേഷം വാഫി ആണ് പെണ്ണ് ഇന്ന് പതിനൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ തൊണ്ണൂറ് കോളേജുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാഫി വഫിയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഈറ്റില്ലമായിട്ട് ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എ കെ ഉസ്താദിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോകും അള്ളാഹു ഇനി എത്തിക്കണേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണം സ്ഥാപനം ഉസ്താദിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് അഞ്ചൊക്കെ നിസ്കാരത്തിലും ഇന്നും ദ്വയക്കണം പല ദ്വയകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിനോടുള്ള ശുക്രു കൊണ്ട് ചേർത്തൊരു വാക്കുണ്ട് ഒരു ഈ വലിയ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ പ്രചോദനം അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തുകൊണ്ട് അഞ്ചൊത്തിൽ ഇതായി കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ അത് മാത്
ഒരു സദസ്സ് നേരോ പരാതി പറഞ്ഞു രൂക്ഷമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് അയാളുടെ ശൈലി എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങള് അള്ളാഹിന്റെയൊക്കെ ഒന്ന് കൂലി മൊഴിച്ചല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചോ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്വയം നടക്കുന്നതാണ് അതിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ശബ്ദം എണ്ണറി ഇതറി കണ്ണ് നിറച്ച് മതി ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഇനി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ കാലത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങൾ മുടങ്ങിക്കോട്ടെ നമ്മളെ വലിയ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ മുടങ്ങിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ധൂർത്തും വല്യായ്മത്തനങ്ങളൊക്കെ മുടങ്ങിക്കോട്ടെ മിനിമത്തിൽ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങരുത് അത് മുടങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പോ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ജക്കാത്ത ആർക്ക് കൊടുക്കണം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല കമ്മിറ്റിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല വ്യക്തികൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ ഖുറാനിൽ എട്ട് കൂട്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്തിന് അറിയാതെ അതിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അത് അവർ സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം കാരണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റസൂൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഔസാഫ് ഉന്നാസാണ് അതൊരു ചളിയാണ് അത് കുളിച്ചു കളണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു വെടുപ്പാക്കണം അപ്പൊ അതവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം ചേക്കോനെ കേ കെ ഉസ്താദ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ പ്രതികരിക്കുക അതേ സമയത്ത് ലൈമയിലും അല്ലായ്മയിലും ആണ് അന്നും സ്ഥാപനം ഇന്നും പല സ്ഥാപനങ്ങളും അപ്പോ സ്ഥാപനങ്ങൾ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് പൈ ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നാ വേണ്ട അങ്ങനെ പറ്റൂലല്ലോ അങ്ങനെ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെലവാക്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനും അല്ല സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തക സമിതികൾ അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തക സമിതിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം എക്സസൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് വലിയ പദ്ധതികളൊക്കെ വരും ധൈര്യപൂർവ്വം അള്ളാഹുൽ തവക്കിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കടം വരും കടം വരുമ്പോ ഫിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടപ്പെട്ട ആള് ആ വാരിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞ എട്ട് കോട്ടിൽ പെട്ട കടക്കാരിൽ പെട്ട ആളാണ് അയാൾക്ക് ജക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അയാൾക്ക് ഉസ്താദ് ജക്കാത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് കടം തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം അവരുടെ അത്തരങ്ങളിലുള്ള അവർക്കുള്ള പഠന ചെലവുകൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ കച്ചവടക്കാരുണ്ടാവും മറ്റ് തരത്തിൽ വരുമാനമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവരിപ്പോ പറയുന്നത് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുമില്ല കോവിഡ് ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെ ജക്കാത്തിന്റെ കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വരെ ഉള്ള വരുമാനത്തിന്റെ ജക്കാത്ത് കോവിഡിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കോവിഡിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പറ്റൂലല്ലോ നമ്മള് ജക്കാത്ത് മുന്നാക്കതായി കഴിഞ്ഞ ജക്കാ ജക്കാത്ത് ബന്ധിതമായി കഴിഞ്ഞ ആ പോർഷൻ ആ പോർഷന്റെ ജക്കാത്ത് അത് കൊടുത്തു തീർക്കണം അത് അർഹർക്ക് കൊടുത്തു ഏറ്റവും അർഹർക്ക് കൊടുക്കണം ഫിഖ് പ്രകാരം കൊടുക്കണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം കൊടുക്കണം ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ആ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ലഭ്യമായിടത്തോളം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ ഉണർത്തേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ ഉസ്താദ് വിശാല ഹൃദയനായിരുന്നു വിമർശനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം അന്നദനായിരുന്നു ഉസ്താദിന് വലിയ വലിയ മഹത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദിന്റെ ഹന്ദ്രത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ ആ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉസ്താദിന്റെ പ്രതികരണം എടുത്തു ചാടുന്ന ക്ഷോഭിക്കുന്ന എന്താണ് എന്നെ വിമർശിക്കാൻ എന്ന് ഒരിക്കലും ഉസ്താദ് വിചാരിച്ചിരിക്കും അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയണം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ചില അനൗചിത്യങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് വലിയ രാജ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാണ് വലിയ രാജ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയോട് വലിയ ഇഷ്ടം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ജാതിയോ മതമോ ദേശമോ ഭാഷയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
വിദേശത്തൊക്കെ പിന്നെ പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം ഇന്ത്യയുടെ സെക്യുലറിസം ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം നെഹ്റു കുടുംബം ഇന്ത്യയുടെ മഹാന്മാരായ ഭരണാധിപന്മാര് അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉസ്താദിന് നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ മതിയാക്ക് ഈ ദിശയിൽ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നിർത്തുക ഉസ്താദിന് ഉസ്താദിന് കൂടെ നടന്നവർക്കറിയാം ഒരുപാട് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് ഒരു യൂറോപ്യൻ നാട്ടിൽ ജർമ്മനിയാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നൽകാം എന്ന് നിർദ്ദേശം വന്നു വിദേശത്ത് വലിയ ചികിത്സ കിട്ടും എല്ലാ പാ എല്ലാ ചെലവും ചെയ്യാൻ അറബി തയ്യാറാണ് ഉസ്താദ് സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചു ഉസ്താദ് ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തമാണെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർമാർ മതി എൻ്റെ നാട്ടിലെ ആശുപത്രികൾ മതി എൻ്റെ നാട്ടിലെ ചികിത്സ മതി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കണ്ടിട്ട അവസ്ഥ എന്താണ് രാജ്യസ്നേഹം ഇങ്ങനെ നാവിൽ കൂടി ഈ ഇരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ജലദോഷം ബാധിച്ചാൽ ഉടനെ പോകും വിദേശത്ത് ഇതായിരുന്നു രാജ്യസ്നേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖന ഇവിടെ ഈ മാതൃക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാത്സല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ഉസ്താദിന്റെ ജന്മദിനം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം അതാണ് പുതുക്കുറു മഹാസിനെ മൗത്താക്കും എന്ന് അള്ളാന്റെ സ്കൂൾ പറഞ്ഞത് വരാം നന്മകൾ പറയാം തിന്മ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം തിന്മ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ട ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് അത് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല നന്മ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നന്മ പറഞ്ഞാല് ആ സാധ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് പുലർന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന ഒരു സന്ദേശം കൈമാറപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നന്മ പറയാൻ അള്ളാഹു തോക്കിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാദറിങ് ഒരുക്കിയ എന്റെ മക്കൾക്ക് ദുബായിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് യു എയിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരുപാട് ഹൈറൂം പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈവിടൂല നിങ്ങൾ യു എയിലായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൈവിടൂല നിങ്ങൾ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചോളും ഇല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ എവിടെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകട്ടെ യു എ ഇ അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വിവേചനമില്ലാതെ വിദേശി സ്വദേശി ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവൻ തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്ന വിവേചനമില്ലാതെ പലരും അതൊക്കെ ആരോപിക്കാൻ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉത്സുകരാകാറുണ്ട് കൃത്യമായി വിവരമില്ല നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ആതിഥ്യം നൽകി നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി പിന്നെ ഈ ഈ രോഗം രോഗം വലിയ രോഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നാലിലൊന്നും മരിച്ചു പോയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ശരിക്കുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ അടിശീലിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മലേറിയ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ കൊറോണയെ പെടുത്തിക്കൊള്ളും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വിഭ്രാന്തി പേടിയാ ഈ പറഞ്ഞ മലേറിയയും മറ്റും ഈ കൊറോണയേക്കാൾ ജീവനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സമാധാനപ്പെടുകയാണ് കുല്ലൻ യുസീബനായി ഇല്ലാമാക്കാത്ത പമ്പ അള്ളാഹ് കണക്കാക്കിയതേ വരുള്ളൂ അള്ളാഹ്ക്ക് എന്തോ ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹ് എന്തോ ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കയറി നമുക്ക് അള്ളാഹിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മള് അള്ള പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക അള്ള പറയല് ചിലപ്പം പിന്നെ പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നാവിലൂടെ ഡോക്ടർമാരുടെ നാവിലൂടെ ഭരണാധിപന്മാരുടെ നാവിലൂടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നാവിലൂടെ അതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത ഒരുപാട് കാര്യം ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അതിന്റെ സന്ദർഭമല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിലാക്കട്ടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യ സൗകുലത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ജാതി മതം ഭാഷ ദേശം വർഗം വകുപ്പ് പൊസിഷൻ അതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ ഏകദേശം നീണ്ട ഒന്നര മണിക്കൂറുകളോളം ഉസ്താദ് നമ്മളുമായി സംവദിച്ചു വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകൾ 
നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ കേൾക്ക ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഉസ്താദിന് ഉസ്താദ് നമുക്ക് നൽകി വളരെ സന്തോഷം ഉസ്താദിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും വാഫി ദുബായ് വാഫി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും കെ കെ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു ഉസ്താദിൻ്റെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരോട് കൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നമ്മയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷെ കെ കെ ഉസ്താദിനോട് ഉള്ള വല്ലാത്ത അടുപ്പവും ആത്മീയമായ ബന്ധവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഉസ്താദിന്റെ വാക്കുകളെ പോലും പല സമയത്തായി ഇടർച്ച വരുത്തിയത് ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പിതൃപുത്ര വാത്സല്യം പോലെയായിരുന്നു ഉസ്താദും ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ എന്ന് പലതവണ കെ കെ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ വാക്കു